ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು ಆದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತುಕೊಂಡು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆವು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೀಗ ಮಗು ಬೇಡ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಅಬೋಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗು ತೆಗಿಸುವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೀಗ ಮಗು ಬೇಡ ನಮಗೀಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಲೈಫನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಏಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಬೋಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಏನೋ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಬೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರದೇನು ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಬೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಎಮ್ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರೋ ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲೀಗಲ್ ಇದೆ ಇದು ಅಬಾಷನ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಅದು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಟರ್ಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಬಾಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ರಿಸ್ಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥ್ರ ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಓವಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಓವಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಸೊ ಓವಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸಿಂದ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅವಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ನ ಒಳಗೆ ಒವಿಲೇಷನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒವಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನೋವು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒವಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ನ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ಕೋಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಹೊರಗೆ ಬಡ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೀವು ತುಂಬ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್
ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯೇ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವರು ಸೊ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಎಂದೇ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಆ ದೇವರು ತಾಯಿಯಾಗೋ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಎಂಡ್ 